למדנו בקורס מה זו אומנות פמיניסטית, וגם מה זו אומנות פמיניסטית שמצטלבת עם זהות יהודית. אבל מה עוד למדנו בשיעור? למדנו איך להסתכל על יצירת אומנות. בעצם על כל יצירת אומנות, לא רק על כאלה שמתחו מהאומנות הפמיניסטית. למדנו שיצירת אומנות היא לא רק חוויה אסתטית או חוויה רגשית, כזו שמפעילה את רגשות ההנאה והכאב שלנו. יצירת אומנות היא גם חוויה אינטלקטואלית. כן, אנחנו יכולים להגיע אל המוזיאון ולהתפעל מהיצירה, מהאסתטיקה שלה, מהיופי שלה, מהרגש המיידי שהיא מעוררת בנו. אבל כדי למצות את ההנאה מעבודת האומנות, כדי להבין את הסמלים שמופיעים בה ואת ההקשרים הרחבים שלה, אנחנו חייבים לצאת ממנה אל העולם שמחוץ לה. זו הנאה שכלתנית שיצירות האומנות מעניקות לנו. היסטוריונים נודעים של האומנות, בהם אבי ורבורג וארווין פנופסקי, התייחסו לאופן הפרשנות המסוים הזה של יצירת אומנות, באמצעות המושגים איקונוגרפיה ואיקונולוגיה. איקונוגרפיה היא חקר הסמלים שבתוך היצירה. חקר הסמלים התבצע לעיתים קרובות לאור מקורות אחרים, ספרותיים או היסטוריים, בהם למשל המיתולוגיה היוונית, התנ״ך או הברית החדשה. הסמל בעבודות אומנות יכול להיות חיה, צמח או חפץ שמזוהים עם אדם מסוים בתמונה, או שמבטא רעיון מורכב או מופשט שקשה להעביר אותו בציור. הקשת ביצירה של ג'ודי שיקגו, קשת שבת למשל, היא סמל עתיק שמסמל התחלה ותקווה, ואצל שיקגו זה התקווה שאחרי השואה. אבל האיקונוגרפיה מחייבת אותנו גם להיות זהירים. את הסמלים צריך לקרוא אך ורק בהקשר הייחודי של היצירה. הפירוש של הסמל, שיכול להיות עתיק מאוד ולהופיע במשך אלפי שנים באומנות, עשוי להשתנות בהתאם לזמן. המקום וההקשר הספציפי שבו הוא נוצר. למשל, הדימוי של ישו על הצלב, שהוא סמל נוצרי עתיק, שמקפל בתוכו את הסיפור של הנצרות כולה. אבל ראינו שאומנים יהודים השתמשו בסמל הזה כדי להתעמת עם העולם הנוצרי באומנות השואה. הם הציגו לעיתים קרובות את ישו כיהודי, והשתמשו בייצוגי הצליבה שבגרימה שלה הושמו היהודים, כדי להנציח את הנספים בשואה כקורבנות, כמו ישו. וגם כדימוי שבאמצעותו הם יכולים להפנות אצבע מאשימה אל העולם הנוצרי, ובעצם לומר, אתם צלפתם את היהודים שהיו חפים מפשע. אצל ג'ודי שיקגו, הדימוי של ישו הצלוב ביצירה הנפילה מקבל תפנית נוספת, ומבטא גם ביקורת פמיניסטית. ישו מייצג דימוי של אלוהות גברית, שהחליפה וביטלה בכוח את האלוהות הנשית, שמיוצגת בעבודה בדמות האלות הקדומות. איקונולוגיה היא צורה מורכבת יותר של פרשנות של עבודת אומנות. היא מתעמקת ברקע התרבותי, החברתי, הפילוסופי וההיסטורי של היצירה, או של נושא שמופיע באומנות החזותית. אופן הפרשנות הזה מאפשר לבחון כל יצירה או נושא מנקודות מבט שונות ומגוונות ואפילו סותרות. הוא מאפשר לתת בעצם פרשנות כמעט אינסופית. איקונוגרפיה ואיקונולוגיה הן שיטות פרשנות שאינן מנותקות זו מזו. החקר שלהן נעשה יחד, ושתיהן מחייבות אותנו לחפש את המשמעות של היצירות בעולם שמחוץ להן. לקרוא את הביוגרפיה של האומן או האומנית, לחקור את התקופה שבה הם חיו, להיות ערים לתהליכים היסטוריים, חברתיים, מגדריים, כלכליים ופסיכולוגיים שהתחללו באותה תקופה, אפילו לבחון את היצירה בהקשר של המדע. בעצם ללמוד כל תחום דעת אחר שיכול לסייע לנו לתת פרשנות מעמיקה של העבודה. את הסמלים ואת הפרשנות הרחבה יותר יש לשלב עם ניתוח ההיבטים הצורניים של היצירה, כלומר איך היא נראית ואיך היא מבוצעת. התוכן לא מנותק מהצורה והצורה אף פעם לא מנותקת מהתוכן. הם שני צדדים של אותו הרעיון. ראינו את זה באופן בולט מאוד בשימוש שעשו האומניות הפמיניסטיות בתפירה וברקמה. אמנם מלאכות היד האלו מקנות ליצירה נראות מסוימת, אבל בו בזמן הן מסמלות גם את ההיסטוריה הארוכה של יצירתיות נשית, וגם את דחיקת הנשים לעבודות הבית. השימוש במלאכות היד שהן היבט צורני ביצירות הפמיניסטיות, מחזק את המסרים הנשיים שעולים מהן. מרסל דושן, האומן האגדי של המאה ה-20, שהמציא את ה-Ready Made, טען שהכלל הוא שהאומן צריך להשתמש בהשעיה. To use delay. כלומר, 
לגרום לצופה להתעכב על היצירה ולהרהר בה. ואנחנו יודעים שיש המון המון אנשים שרוצים להבין ולהכיר אומנות. רק בשנת 2017, כ-900 אלף איש ואישה ביקרו במוזיאון ישראל בירושלים. בלובר בפריז ביקרו 8 מיליון, ולמטרופוליטן בניו יורק הגיעו 7 מיליון אנשים. והמוזיאונים מדווחים שהמספרים עולים בכל שנה. מיליוני בני אדם האלו נחשפו לאומנות שעודדה אותם לחשוב על הרעיונות שמופיעים בה. וזאת בעצם הגדולה של האומנות. היא לא יכולה להיות מנותקת, סגורה בבועה משל עצמה, אלא היא מחייבת אותנו, כדי באמת להבין אותה, לצאת החוצה. האומנות לא חייבת להיות אקטיביסטית ומודעת כדי לחולל שינוי, כפי שהיו חלק מהעבודות שראינו בקורס. מעצם היותה, היא גורמת לנו להרהר על העולם, ללמוד נושאים חדשים, ולחשוב מחדש על נושאים שאנחנו מכירים. למשל, על מצבם של אנשים בעולם. והידע שהיא מעניקה לנו והמחשבות שהיא מעוררת בנו יכולים להוביל לפעולה בעולם הממשי. אני מקווה שגם הקורס שלנו עורר בכן ובכם מחשבות. תודה שהייתם איתנו. להתראות.